어, 역사적인 또 특별 새벽 기도의 첫날입니다 여러분 오늘부터 일주일 동안 우리가 특별 새벽 예배를 진행할 것인데 정말 주님의 은혜와 주님의 역사를 우리가 누리고 나아가도록 여러분 많이 기도해 주시고 또 오늘 기도한 그 모든 기도의 제목에 하나님의 응답과 역사가 쏟아질 줄 믿습니다 할렐루야 이제 우리 다 같이 예배를 선포함으로 우리 다 같이 예배를 시작하도록 하겠습니다 주 예수 그리스도의 종교하신 이름으로 교육국 주관 전교인 특별 새벽 예배 첫날을 어, 전능하신 하나님께 찬양함으로 드리시겠습니다. 할렐루야 할렐루야 아멘 좋은 아침입니다. 오늘 이 시간 특별 새벽 예배 가운데 하나님의 은혜를 바라고 찾아오신 여러분들 예수님의 이름으로 환영합니다. 우리 시간 좌우에 계신 분들 앞뒤로 계신 분들 축복하면서 우리 예배를 시작했으면 좋겠습니다. 둘 세네 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하게 축복합니다 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하게 기도합니다 더 축복하는 마음으로 하나님의 사랑이 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하게 기도합니다 우리 마지막으로 안 찾아간 분 하나님의 사랑이 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다 좌우에 계신 분 앞뒤로 계신 분들 이렇게 인사하면 좋겠습니다 하나님을 기대합시다 하나님을 기대합시다 아멘 우리가 오늘 하나님이 기대할 수 있는 이유 저와 여러분 교회된 저희를 향하신 하나님의 사랑이 영원하시기 때문입니다 우리가 이 시간 그 사랑 앞에 함께 찬양하며 나아가기 소망합니다 하나님 사랑이 영원하시기에 교회는 결코 무너지지 않을 것입니다 함께 찬양합시다 교회여 일어나라 교회여 일어나라 주께서 부르십니다 주께서 부르시니 두려움과 실패 내려놓고 교회여 일어나라 교회여 일어나라 주께서 보내시니 우리 부르신 삶의 자리에서 교회여 일어나 우리 세상의 빛 우리 세상의 빛 어둠을 밝히는 하나님의 편지 주를 나타내는 주의 교회 통해 
보내시니 주께서 보내시니 
주님 마음을 아시고 우리 사랑이 대상 대신 우리 하나야 비로 고백하겠나봐 위대하신 위대하신 왕내 맘에 한 소망 언제나 주와 함께 언제나 주와 위대하신 왕 위대하신 왕내 맘에 한 소망 언제나 주와 함께 예수 나의 예수 나의 첫사랑 대신에 내 첫사랑 지존자 대신 그리스도 예수 찬양하자 앞에 보자 앞에 나의 삶이 향기로운 제사로 주께 드려지기 원하네 오직 주만 바라보며 오직 주만 첫사랑 지존자 대신 그리스도 예수 찬양하리 보좌 앞에 나의 삶이 향기로운 제사로 주께 드려지기 원하네 한번더 보좌 앞에 나의 삶이 보좌 앞에 나의 삶이 향기로운 제사로 주께 
하나 고백하게 합니다. 보좌 앞에 보좌 앞에 나의 삶이 향기로운 제사로 주께 드려지기 원하네 보좌 앞에 나의 삶이 대견합니다. 보좌 앞에 나의 삶이 보좌 앞에 나의 삶이 향기로운 제사로 주께 드려지기 원하네 보좌 앞에 나의 삶이 사인과 올롱사인의 영국간의 강관함을 위해서 또한 이 시간 예배받, 예배, 예배가 돼 은혜받을 자신 위해서 이 시간 예수여 제발 물어 가지고 기도하시면 나아지겠습니다 기도하시겠습니다 예수여 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 주님 이 시간 예배 가운데 주님께서 원로 예배하고 깨달하십니다 하나님 이 시간 주님 교회 가운데 올롱사인 가운데 하나님의 성령의 충만함을 함께 주십시오 하나님 이 시간 말씀 전하신 목사인 가운데 또 하나님의 통일함을 함께 주십시오 하나님 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 받으시고 인도하시는 분이십니다 이제 우리를 대표해서 교육국장님이신 오정섭 장로님께서 예배를 대표해서 기도해 주시겠습니다 하나님 아버지 주의 사랑과 은혜에 감사를 드립니다 어렵고 힘든 이 시기에 우리를 하나님의 사랑으로 지켜주시고 어려움 당하지 않도록 늘 함께하며 동행하시는 주님의 은혜에 감사를 드립니다 이번 주간 교육국 특별 새벽 기도회를 허락하여 주시고 마음과 정성을 모아 하나님 앞에 나와 찬양하고 예배하게 하신 주님께 감사를 드립니다 우리 예배에 성령께서 임재하여 주사 주님을 만나게 하시고 날마다 믿음 안의 거함으로 축복의 삶을 살아가는 우리가 될수 있도록 인도하여 주옵소서 하나님 아버지 코로나19로부터 고통받는 이 나라와 교회와 우리를 보호하여 주시고 주님의 긍일과 위로를 베풀어 주옵소서 더 이상 이 전염병이 확산되지 않고 종식되어 교회의 모든 예배와 모임이 다시 회복되게 하시며 더 열심히 모여 주님께 예배하는 날이 속히 올수 있도록 주님의 은혜를 내려 주옵소서 사랑의 하나님 우리 교회의 교육국 각 팀들이 진리의 말씀으로 다음 세대를 올바르게 세워가게 하시고 어린 자녀들을 믿음으로 잘 양육시킴으로 말미암아 주님 주신 사명 온전히 감당하는 교회가 될수 있도록 인도하여 주옵소서 하나님 아버지 우리 교회의 자녀들이 어렸을 때부터 주의 말씀 안에서 바른 신앙과 확고한 믿음으로 하나님만을 잘 믿고 사랑하며 여와를 호경외하는 자녀들로 모두 자라나게 하옵소서 하나님을 부인하는 교육과 환경 가운데서도 
오직 하나님의 말씀 성령만이 진리임을 바로 깨달아 잘못된 사상으로 빠지지 않도록 하시며 하나님을 인격적으로 만나는 모두가 되게 하옵소서 위대한 일을 꿈꾸며 세계를 향한 꿈과 비전을 품고 믿음으로 기도하는 자녀들이 되게 하시며 그 꿈들을 주 안에서 이루어가게 하옵소서 하나님이 우리 자녀들의 가는 길과 가는 걸음을 언제나 함께 하여 주시고 인도하여 주실 줄 믿습니다 세상에서 빛의 자녀로 어느 곳에든지 선한 영향력을 나타내며 증거하는 복된 주의 자녀들이 되길 간절히 바라옵고 나옵나이다 사랑의 하나님 우리 원로 목사님과 단임 목사님 날마다 하나님의 사랑하심과 성령님이 늘 동행하시는 은혜를 내려 주옵소서 더욱더 건강을 지켜주시고 목사님을 통하여 하나님의 선한 뜻을 이루어갈 수 있도록 인도하여 주옵소서 오늘 말씀을 전하실 정창현 목사님께 함께하여 주사 은혜로운 말씀이 선포되게 하시며 목사님에게 하나님의 능력과 지혜와 권능으로 맡은 사명 감당하기에 부족함이 없도록 늘 성령의 도우심으로 함께하여 주시옵소서 말씀을 전할 때마다 주의 크신 능력으로 함께하사 참된 치유와 회복의 역사가 나타나게 하옵소서 감사를 드리며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 할렐루야 자 오늘부터 어, 광고 말씀드리겠습니다 오늘부터 22일 이번 주 토요일까지 어, 교육국 주관 전교인 특별 새벽 기도회가 진행됩니다 어, 새학기를 시작하는 우리 학생들에게 하나님의 승리가 임하는 시간이 되도록 여러분들이 함께 해주시고 또 가정에서 아이들이 어, 이렇게 말하면 될지 모르겠지만 자빠져 자고 있으면 <웃음> 꼭 깨워서 어, 기도회에 참석할 수 있도록 여러분 동료해 주시기를 부탁드립니다 할렐루야 자 이번 특별 새벽 기도의 주제는 어, 여러분들이 뒤에 보시는 것 아시겠지만 은 홀리 택트라고 잡았습니다 거룩한 대면이라는 뜻인데요 그 이번 특별 새벽 기도회를 통해서 정말 하나님과의 만나는 하나님과의 그 만남이 이루어지는 놀라운 시간이 되기를 소망합니다 그리고 어 이번 특별 새벽 기도회를 통해서 정말 여러분들에게 영적 일기장을 하나 나눠드렸습니다 받으셨죠? 일기장을 나눠드렸는데 하루하루 주님과 대면하는 그 흔적들을 체크하시고 그리고 감사의 제목들을 적어보시면 은 여러분들의 영적 어 영성에 어 도움이 될줄 믿습니다 그래서 여러분들 오늘부터 어 월요일부터 이렇게 해서 하루 동안 예수님과 어, 사귀었던 그 장면들 그리고 예수님하고 불러본 적이 있습니까 뭐 이런 내용들에 대해서 한번 체크해 보시고 감사의 제목도 적어보시는 여러분들 되시길 바랍니다 그리고 예배를 마치면 은 여러분 도고기도 예, 를 원하시는 분들은 기도 제목 카드를 드렸습니다 어, 기도 제목 카드를 이렇게 드렸는데 여러분들 어, 지금 예수님께서 이렇게 드로잉하고 계시잖아요 세상을 만들고 거룩하게 드로잉하고 계시는 이 장면에서 나의 기도도 딱 어, 이렇게 기도의 제목들을 딱 붙여서 나의 기도도 드로잉 되고 나도 정말 하나님께 어, 거룩해지는 놀라운 역사가 있었으면 좋겠다는 마음으로 여러분 이렇게 적어 그 붙여주시기를 부탁드립니다 그리고 여기에 스티커가 있습니다 스티커는 여기에 버리지 마시고 꼭 쓰레기통에 버려주시기를 부탁드립니다 그리고 오늘 코로나19 바이러스로 인해서 우리 부목사님들의 안수기도는 없습니다 그리고 예전처럼 하늘샘터에서 양식도 없습니다 그러나 여러분 중요한 것은 오늘 나가실 때 빵과 음료수를 어, 준비돼 음료수가 준비되어 있습니다 꼭 받아서 여러분 맛있게 드시고 정말 영적으로 또한 육적으로도 건강하신 여러분들 되시기를 바랍니다 아멘 자이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀을 보도록 하겠습니다 하나님 말씀은 신약성경 378면에 있는 베드로전서 1장 13절로 16절 말씀입니다 베드로전서 1장 13절로 16절 말씀입니다 제가 한 절, 여러분이 한 절, 이렇게 해서 교독해서 읽도록 하겠습니다. 그러므로 너희 마음을, 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다. 
오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 아멘 할렐루야 이 시간 한번 영상을 한번 보도록 하겠습니다 영상을 우리 청소년부 친구 한 명이 이렇게 만들어줬습니다. 우리 수고한 우리 친구에게도 박수 한번 쳐주시기 바랍니다. 자 그리고 오늘 예배팀 너무 잘했지 않습니까? 우리 청소년부 예배팀에게도 우리 박수 한번 크게 쳐주시기 바랍니다. 자 오늘 하나님의 은혜가 여러분 가운데 여러분의 삶 가운데 가득하기를 소망합니다. 주님의 역사가 주님의 은혜가 우리 소망되시는 그 예수님의 이름을 그 높이는 여러분들에게 가득하기를 바랍니다 여러분 예수님이 우리의 소망되신다는 것을 믿으십니까? 아멘 오늘 우리가 읽은 베드로전서 이 본문도 마찬가지입니다 베드로전서도 정말 우리의 산소망 되시는 예수님 그 예수님을 증거하는 그 성경이 바로 베드로전서입니다 여러분 성도들이 이땅 가운데 여러 가지 고난을 당합니다 어려움 당하고 환란을 당하지만 은 살아계시는 소망되시는 예수님 때문에 그 고난을 극복하고 희망을 품고 환란 중에 기뻐할 수 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다 지금 여러분 우리가 코로나 시대를 살고 있습니다 그래서 여러분 마스크를 쓰고 금방 우리가 봤던 것처럼 비대면의 사회로 우리가 진입되어 있습니다 아이들은 학교에도 못 가고 정말 집에서 공부하면서 온택하고 있어요 정말 그런 이 사회에서 여러분 정말 어렵지 않습니까? 힘들지 않습니까? 어린이집도 못 가고 엄마들은 엄마 나름대로 아빠들은 아빠대로 정말 힘들고 어렵게 그렇게 살아가고 있습니다 그런데 우리 우리 모두가 우리 모두가 정신을 다시 한번 차리고 예수 그리스도를 믿는 그 믿음으로 나아가야 된다는 것을 여러분 믿으시기 바랍니다 그리스도인들도 마찬가지지 않습니까 예배드리는 것이 얼마나 어렵습니까 요즘에 뭐 계속 말하는 것 매스, 매스컴은 계속적으로 우리에게 뭐라고 합니까 우리 때문에 코로나가 확산되고 있다 막 이렇게 얘기를 하고 있고 좀 억울하지 않습니까 
그런데 여러분 이런 환란 속에서도 우리 그리스도인은 기뻐해야 된다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 성경이 그렇게 말씀하고 있습니다. 왜 그럴까요 여러분? 산소망 되시는 예수님이 우리와 함께 계시기 때문입니다. 믿으십니까? 세상보다 크신 하나님이 우리와 함께 계시길 때문입니다. 믿으십니까? 아멘? 여러분 이것을 알면 은 우리는 다르게 살 수밖에 없지요. 정말 억울하다고 힘들다고 세상과 똑같이 불평하고 세상과 똑같이 세상 사람들과 똑같이 저주하고 화내고 그렇게 살아갈 필요가 없습니다 그렇게 살아가는 것이 아니라 진짜 여러분 다르게 살아가는 모습을 이번 특별 새벽 기도회를 통하여서 여러분 보여줘야 될줄 믿습니다 하나님이 보실 때에 믿지 않는 사람들과 믿는 사람들이 다르게 다르게 살고 있는가 아니면 세상 사람들과 똑같이 살고 있는가 우리는 이 질문과 물음에 여러분 진지하게 대답하고 생각해 봐야 될 것입니다 세상 사람들과 정말 다르게 사는 삶 구별되게 사는 삶 이것을 여러분 성경적인 말로 뭐라고 하는가 거룩이라는 것입니다 여러분 오늘 주제가 바로 H 거룩 홀리라는 것입니다 거룩이라는 것 오늘 여러분 사도 베드로는 산소망을 가진 그리스도인들이 거룩함을 가지고 살아야 된다고 가르치고 있어요 여러분 오늘 15절 말씀을 한번 볼까요? 오늘 하나님 말씀의 15절 말씀을 보면 이렇게 나와 있습니다 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 이렇게 말씀하고 있습니다 여러분 거룩함이라는 것은 단순히 착하고 선하게 사는 것을 뜻하는 것이 아니라는 것입니다 도덕적인 선함과 착함을 뛰어넘어 할렐루야 세상과 구별되어서 하나님의 보시기에 합당한 삶을 살고 그렇게 살아가고 있는가 우리들의 거룩함의 기준이 바로 이것이 되어야 되는 것입니다 구별됨 우리는 여러분 오늘 본문 말씀을 통해서 우리 그리스도인들이 세상 사람들과 다르게 살아가는 그런 이유 세상, 세상과 거룩하게 구별된 삶을 살아가는 이유에 대해서 오늘 한번 생각을 해보도록 하겠습니다 여러분 첫 번째로 우리가 그 다르게 살아가는 이유 거룩해야 되는 이유가 뭘까요? 첫 번째는 여러분 우리가 하나님의 부름을 받은 사람들이기 때문에 그렇습니다 할렐루야 우리 다 같이 한번 앞에 있는 글씨를 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 하나님의 부르심을 받은 사람들이기 때문입니다 여러분 거룩이라는 말은 구별되다 혹은 분리되다 라는 의미를 가지고 있습니다 구별되다 분리되다 세속적인 것을 구별하고 세상적인 것을 구별하고 세상적인 것과 분리되는 것을 의미합니다 여러분 14절 말씀을 보시면 이렇게 나와 있죠 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 본받지 말라 여기서 여러분 보면 그리스도인들이 하나님을 믿기 이전의 모습을 얘기하고 있습니다 그러면서 과거 너희가 하나님을 알지 못했던 그때 예수님을 믿지 않고 육신적으로 살았던 그때처럼 살면 안돼 라고 얘기를 하고 있는 것입니다 다시 말해서 여러분 믿지 않았던 불신자였을 때에 살았던 그 삶과 구별되어 살아야 된다고 말씀하고 있는 겁니다 그렇다고 왜 우리가 불신자였을 때의 삶과 구별되어야 되는가 15절 말씀은 이렇게 되어 있죠 15절 시작 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실을 거룩, 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 여기서 보면 여러분 모든 거, 그리스도인들을 가리켜서 하나님의 부르심을 받았다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 15절 다시 한번 보여 주시겠습니까? 보시면은 너희 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 우리를 부르셨다는 것입니다. 우리는 하나님의 부르심을 받았다는 것이죠. 우리가 거룩해야 되는 이유 구별되어야 되는 이유 그첫 번째 이유가 바로 하나님의 부르심을 받았기 때문에 그래요 여러분 하나님이 택해 주셨습니다 믿으십니까? 하나님의 택함을 받은 사람 그 사람은 반드시 거룩해야 된다는 것입니다 보다 쉽게 말하면 저와 여러분이 세상 사람들과 달라야 되는 이유는 
불신자들과 구별되어야 되는 이유는 내가 하나님을 알지 못했던 과거와 다르게 거룩하게 살아야 되는 이유는 바로 내 안에 계신 하나님 때문이라는 것이죠 내 안에 계신 하나님 내가 믿고 섬기고 있는 하나님 나를 부르신 하나님 그 하나님 때문에 우리는 거룩한 삶을 살아야 될줄 믿습니다 그런 거룩한 삶을 우리 하나님 때문에 살아가는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 바라고 축복합니다 두 번째 우리가 거룩해야 되는 이유는 무엇일까요? 두 번째 우리가 거룩해야 되는 이유는 어, 나왔습니다 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 우리를 부르신 하나님이 거룩하신 하나님이시기 때문입니다 우리를 부르신 하나님이 거룩한 분이시기 때문에 그래요 여러분 15절 말씀을 다시 한번 볼까요? 15절 말씀 보면 시작 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 이렇게 말씀하고 있습니다 성경에서 여러분 하나님에 대해서 지속적으로 강조해서 가르치고 있는 것이 하나님은 거룩한 분이십니다 하나님은 거룩한 분이라는 것입니다 하나님이 거룩한 분이시니 그렇죠? 하나님은 거룩한 분이시니 하나님의 부르심을 받은 하나님의 백성들 역시도 그분을 본받아서 거룩한 사람이 되어야 된다는 것입니다 여러분 왕이 거룩하면 왕의 다스림을 받는 백성들도 어떻게 해야 된다고요? 거룩해야 되는 주인이 부지런하고 성실하면 여러분 그 밑에 있는 종과 하인 또 어떻게 한다? 부지런하고 성실한 것과 마찬가지인 거예요 여러분 16절 말씀 볼까요? 16절 말씀 보면 은 우리가 잘 알고 있는 내용이 있죠 다 같이 시작 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 아멘 하나님이 거룩하니 하나님의 백성과 종된 우리들도 거룩해야 된다는 것입니다 아멘 한발더 나아가 여러분 성경은 어떻게 얘기하고 있는가 성경은 여러분 하나님을 우리의 아버지라고 말씀하고 계세요 믿으십니까? 하나님은 우리의 아버지죠 그래서 우리 주기도문 할때 어떻게 합니까? 하늘에 계신 우리 아버지요 라고 얘기하고 있지 않습니까? 하나님 우리 아버지입니다 우리는 하나님의 백성이고 종되는 존재이지만 동시에 여러분 우리는 또한 하나님을 아버지라고 부르는 자녀된 존재라는 것을 믿으시기 바랍니다 그럼 자녀든 자녀는 마땅히 아버지를 닮지 않습니까? 우리 예찬이가 아빠 안 닮았다 이러면 은 여러분 저는 속상할 것 같아요 그렇지 않습니까? 여러분의 자녀가 여러분 안 닮으면 속상하지 않겠습니까? 마찬가지로 여러분 하나님 아버지 우리는 하나님을 닮은 존재예요 부모를 닮은 존재 우리가 여러분 성자 예수 그리스도 예수 그리스도의 그 대속과 대속의 공로와 그리고 은혜로 거듭나게 되면은 우리 안에 오시는 성령 하나님으로 인해서 언제나 여러분 새로운 신분을 갖게 됩니다. 우리가 새롭게 얻게 되는 신분이 바로 하나님의 자녀, 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 하나님의 자녀가 되면은 하나님은 우리 안에 하나님의 성품을 주셔요. 하나님의 성품이 무엇일까요 여러분 하나님의 성품은 바로 이거예요 갈라디아서 5장 22절 말씀 보면 은 이렇게 나와 있죠 아 베드로 우서 1장 4절 말씀을 먼저 볼까요 1장 4절 말씀을 보면 이렇게 나와 있습니다 시작 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라 이렇게 말하고 있습니다 여기에서 보면 은 성도들은 하나님을 믿는 그리스도인들은 신성한 성품에 참여하는 자가 된다고 가르치고 있습니다 신성한 성품이라는 것은 하나님 아버지의 성품인 거예요 이처럼 여러분 하나님의 자녀된 우리는 하나님의 성품에 참여하게 되는 것입니다 올바른 부모라면 건강한 부모라면 부모와 자녀가 부모가 붕어빵처럼 닮았다 이 소리를 듣기 좋아할 겁니다 참 좋아할 거예요 하나님이 우리 아버지시니까 당연히 여러분 우리 역시 하나님처럼 붕어 하나님과 같이 붕어빵처럼 닮아 있어야 되는 것입니다 믿으십니까 여러분? 그 성품이 무엇이기에 성품이 바로 갈라디아서 여러분 5장 22절 23절 말씀이에요 그게 뭘까요 여러분? 성령의 열매를 맺는 것이죠 
우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 할렐루야 이것을 금지할 법이 없다고 합니다 우리가 예수님을 영접하는 순간 우리가 주님을 바라보는 순간 우리 안에 성령님, 성령 하나님이 들어오시는 거예요 그리고 그 성령 하나님을 마음속에 모시고 그렇게 사는 사람들은 성령에 이끌리는 삶 성령 충만한 삶을 살아가게 된다는 것을 믿으시기 바랍니다 이렇게 여러분 성령님에 이끌리고 성령 충만한 삶을 살아가는 과정을 통해서 성도들은 성숙하고 그리고 성화되는 삶을 살아가게 되고 그 결과 성령의 열매를 맺는 삶을 살아가게 된다는 것입니다 여러분 성령의 열매를 맺는 삶이 바로 하나님 아버지를 닮아가는 삶이라는 거예요 하나님 아버지를 닮아가셔야 됩니다 여러분 그게 바로 거룩이기 때문에 그래요 성령의 열매들은 모두 인격적인 것과 연관이 되어 있잖아요 성정은 그리스도를, 그리스도인들을 향하여서 뛰어난 능력의 사람이 되라고 말하고 있진 않아요. 너희들 정말 돈 많이 벌어서 크게 되어야 된다. 이렇게 말씀하고 있지 않는다는 것입니다. 세상 사람들은 뛰어난 능력을 중시해요. 그러나 여러분, 하나님의 사람들은 뛰어난 능력이 아니라 하나님을 닮아가는 성품과 인품을 가지는 것이 더 중요하다는 것입니다. 조금 부족하고 못 나도 괜찮아요 누가 뭐라고 해도 내 아버지를 닮는 것이 중요하다는 것입니다 하나님 아버지를 닮아가면 여러분 하나님께서 모든 것을 다, 다 이끌어 주시고 다 책임져 주실 줄 믿습니다 하나님과 동행하면서 세상과 구별되어서 오늘 우리들의 삶 속에 사랑과 기락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제의 열매를 맺어가는 삶 이것이 바로 우리 하나님 아버지이신 하나님을 닮아가는 거룩한 성도의 기본 자세라는 거예요 여러분 그 거룩함을 꼭 가지고 살아가셔야 됩니다 할렐루야 주님의 말씀 안에서 그 마지막까지 주님의 능력을 가지고 살아가시는 사랑하는 우리 복된 성도님들과 사랑하는 우리 모든 친구들 되시기를 예수님의 이름으로 바라고 축복합니다 설교 준비를 많이 했는데요 이제 우리 기도하고 마칠 때가 되었습니다 여러분 한 가지만 더 말씀을 드릴게요 여러분 우리가 세상 살아가는 데 있어서 하나님의 말씀을 등한시하고 살아가면 안 돼요 오늘부터 여러분 말씀 그대로 살아가셔야 됩니다 세상 사람들이 자꾸 우리를 이렇게 말하고 있습니다 우리 때문에 교회에서 예배드렸기 때문에 교회에서 뭔가를 했기 때문에 코로나가 막 이렇게 퍼진다고 얘기를 하고 있습니다 여러분 그러나 중요한 것은 하나님 앞에 예배드리지 않으면 우리는 망합니다 하나님 앞에 우리의 거룩을 보이지 않으면 우리는 망하는 존재가 된다는 거예요 여러분 다시 한번 우리를 마음을 굳건하게 붙들고 정말 주님과 더불어 내가 삶을 살아가겠다 하나님의 말씀으로 온전하게 나아가겠다 고백하며 나아가는 여러분들 되시기를 예수님의 이름으로 바랍니다 그리고 여러분 정말 믿음을 가지고 주님께 영광 돌리고 정말 나를 부르시고 나를 거듭나 새롭게 하신 하나님의 은혜가 나의 삶과 인생은 붙드시고 내 인생의 마지막까지 책임져 주실 것을 신뢰하고 또한 여러분 그 은혜를 간절하게 사모하고 소망하면서 간구할 수 있는 우리 친구들과 우리 사랑하는 성도님들 되시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님의 말씀으로 우리를 인도하여 주시고 하나님의 능력으로 우리를 책임져 주셔서 하나님 아버지 이 비대면 사회로 넘어가는 우리의 인생에 하나님 아버지 세상은 그렇게 말하지만 하나님 아버지 언택트 시대에서 하나님 아버지 홀리택트로 하나님과 거룩한 
대면을 이루는 믿음의 사람들이 되게 축복하여 주옵소서 그래야 하나님 아버지 예배 가운데 승리하게 하여 주시고 말씀 가운데 승리하게 하여 주시고 주님의 능력 가운데 승리하는 하나님의 백성들이 되게 하나님 아버지 우리를 인도하여 주시고 도와주시고 책임져 주옵소서 악한 마귀 사탄이 하나님 우리를 자꾸 힘들게 하고 어렵게 하고 지치게 만든다 할지라도 주님의 힘으로 살아갈 수 있는 믿음의 용사들이 되게 하여 주시고 하나님 아버지 오늘 이 시간에 주님의 이름으로 하나님 아버지 선포하며 나갈 때에 하나님의 놀라운 역사가 나타나는 거룩한 시간 되게 하여 주옵소서 악한 마귀 사탄아 이 시간 예수 이름으로 명하노니 우리의 마음과 생각을 붙들고 힘들게 하고 어렵게 하는 모든 것들아 예수의 보혈로 묶임 받고 떠나갈 지어다 떠나갈 지어다 떠나갈 지어다 하나님 아버지 우리의 인생을 붙들어 주시며 하나님 오늘 또 거룩한 대면을 이룰 수 있는 믿음의 일꾼들이 되게 축복하여 주옵소서 하나님 주님 앞에 예물 드렸습니다 이 예물 드린 손길에 하나님 아버지의 은혜가 넘쳐나도록 인도하여 주시고 저들의 인생 가운데 하나님 아버지의 소망과 역사와 기름 부으심이 가득가득 임하도록 채워주시며 나아가는 모든 길길마다 하나님께서 열어주셔서 30배 60배 100배 1000배 1 0 0배로 갚아주시는 놀라운 은혜가 저들의 인생 가운데 넘치게 하여 주옵소서 그리하여 하나님 아버지 하늘의 별과 같이 번성하게 되게 하여 주시며 하나님 아버지 믿음으로 위대한 일을 꿈꿀 수 있는 믿음의 백성들이 되게 축복하여 주옵소서 주님 인도하여 주실 줄 믿습니다 주님 온전하게 채워주실 줄 믿습니다 역사하여 주실 줄 믿사오며 하나님 아버지 인도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 이제 오늘 받은 말씀 가지고 우리 다같이 예수여 세번 외치겠는데요 우리 들어오실 때에 받은 기도 제목 카드를 이렇게 적으시고 어 앞에 있는 보드에 붙여주시면 또 우리도 함께 기도하도록 하겠습니다. 우리 예수여 세번 해치고 함께 기도하겠습니다. 예수여 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 사랑과 은혜가 많으신 하나님 아버지 주님 우리를 인도하여 주시옵소서 주님 우리를 사용하여 주시옵소서 주님 우리와 함께하여 주옵소서 하나님 하나님의 거룩이 하나님 아버지 우리 가운데 임하도록 인도하여 주셔서 주님의 소망하고 주님을 바라보고 주님께 영광 돌릴 수 있는 믿음의 사람으로 하나님 아버지 우리가 한 걸음 한 걸음 더 나아갈 수 있도록 하나님 인도하여 주시며 아버지 하나님 이 시간에 위대한 일을 꿈꾸며 하나님 아버지 나아가는 하나님의 백성들의 머리부터 발끝까지 하나님 아버지 인도하여 주시고 도와주옵소서 아버지 하나님 믿음으로 위대한 일을 설계하게 하여 주시고 기도로 위대한 일을 세우게 하여 주시고 입술로 위대한 일을 선포하게 하여 주셔서 하나님 아버지 주님께서 원하시는 그 은혜의 역사가 하나님 아버지 우리의 인생 가운데 넘쳐나도록 인도하여 주옵소서 아버지 하나님 수고의 씨를 뿌리고 순종의 씨를 뿌렸습니다 하나님 아버지 너무나 많은 어려움들 있고 하나님 아버지 있는 것들이 있지만 인내로 하나님 아버지 우리가 나아가게 싸우니 주님께서 백배의 복을 주시옵소서 주님의 역사를 하나님 아버지 보여주시옵소서 하나님 아버지 은혜로 더욱 우리 가운데 하나님 아버지 넘쳐나도록 채워주시옵소서 주님 이끌어주시옵소서 아버지 하나님 오늘 하나님 아버지 거룩한 주님의 말씀으로 주님의 은혜로 하나님 함께 여주셔서 나 여호와가 너와 함께 한다고 하나님 아버지 하시는 그 은혜가 아버지 하나님 우리의 인생 가운데 나타나게 인도하여 주시며 물된 동산같이 우리 끊어지지 않는 삶같이 하나님 아버지 우리의 인생을 그렇게 하나님 아버지 세워주시는 주님 맛보며 아버지 하나님 감사하며 동전하게 드려지도록 주여 우리를 사용하여 주옵소서 아버지 하나님 우리보다 앞서가서서 험한 길을 평탄 깨워 주시고 논문을 쳐부셔 주시고 세비장을 꺾어 주셔서 하나님 아버지 그감 중에 보아와 은밀한 곳에 숨은 재물을 우리에게 주신다고 말씀하셨사오니 그 은혜의 역사가 하나님 아버지 우리 가운데 나타나게 인도하여 주시며 주의 말씀으로 하나님 아버지 다시 한번 일어나게 하여 주셔서 주님 거룩을 회복하게 하여 주시고 하나님의 역사를 회복하게 하여 주시고 주님께 영광 돌리게 하여 주시며 끊임없이 끊임없이 하나님 바라보게 하여 주옵소서 채우실 줄 믿습니다 역사하여 주실 줄 믿습니다 하나님 더 크게 기도하게 하여 주시고 더 하나님의 열정적으로 주님을 찾게 하여 주시며 주님의 말씀으로 온전케 되게 하여 주시옵소서.